。はい、えー、久々に、えー、と、炭酸水好きな俺の炭酸、シュワシュワ動画ですね。シュワシュワ動画やっていきたいと思います。今回は、えー、札幌の美味しい炭酸水純粋仕様です。えー、ポッカ札幌の、えー、商品ですね。えー、っとですね、こちら、えー、アマゾンで確か値段が1700円ぐらいか。24本入り、500ml24 本入り。1700円ぐらいです。えー、っと、原材料名が、えー、水と二酸化炭素です。えー、ですね、それだけです。それでは、えー例の、例のごとく、常温で、飲んでいきたいと思います。確か高評価っていうか、1位ぐらいじゃないか、炭酸水。確か炭酸水とかで、あのー、ググると、確か、あの1位とかなんですよ。それじゃあ、乾杯。まあ、ちょっとだけ、まあ、確かに酸っぱいような、まあ、炭酸特有のね、酸っぱさはあるんですが、まあ、まあ、そんな気にもならないでしょう。うん。うん。えっ、ー、とですね、こちらですね、えっ、ー、と、アマゾンのレビューが、913件カスタマーレビューがあって、えー、そのうち、えっ、ー、と、4.5 星ですね。913件もあって 4.5 星っていうのはかなりすごい、と思います。うん。うん。美味しいです。うん。まあ、割り材の売れ筋ランキングでも、まあ、1位が、朝日のウィルキンソン炭酸なんですが、こちら、ポッカ札幌が、美味しい炭酸水3ですね。3位。うん。えー、2位が、えー、サントリーの南アルプスの天然水のスパークリングレモン。となっております。あウィルキンソンの炭酸は、うん。まあ仕方ないんですが、うん。まあ、うん。ウィルキンソンの炭酸はね、人気ですね。これもでも炭酸の強さとしても、うん。でもそんなに強くないのか。口に含んだときに、まあ、ピリピリっていうぐらいですね。多分、ウィルキンソン炭酸の方が多分、炭酸の威力的には強いんだろう、ねうん、そんなにその、さ、最初こう、ここに注いだ時はかなりシュワシュワっとしたんですけど、実際飲んでみると、割と炭酸のあの、キメが細かい。口に入れたときに、あの、シュワシュワ感が、あの、それほどなく、微炭酸みたいな、まあ、微炭酸っていう言い方もあるやけど、うん。そこまで刺激は感じないですね。まあ、俺が今まで飲んでたのがクオスだったんですが、まあ、それがなくなったんで、あのー、まあ、じゃあちょっと別のやつ使ってみるかってことで、これを買ってみたんですけど、うーん。まあ、そのまま飲むんだったら、まあ、美味しい。は美味しいですけど。ま
、俺主に酒の割り剤に使うんで、そこまで炭酸の威力的には、うん、ないようにも感じますね。うん、そんなにないな。炭酸の強さを一通星で表すと多分、うん、3ぐらい。クオスが多分5ぐらい。でミルキンソンの炭酸が多分4ぐらいなんですよ。うん。うん、やっぱり、あれやね、割り剤としては、ちょっと不向きだったかもしれないですね。うん。まあ、そのまま飲むには、まあ、あれなんですけど。まあ、どうでしょうかね。うん。味としては問題ないんだけど、やっぱりあれだね。もう、だいぶ炭酸もう弱くなってもね。結構すぐなくなる。炭酸のその抜けが早いっていうか。うん、抜けも早いようにも感じますね。まあ、こちらは三つ星だな。うん。まあ、炭酸としては、まあ、ちょっと不十分ですね。不十分ではあるが、まあ、普通に、普通に飲む分には関係ないでしょ。まあ、割り剤と使う、割り剤で使うのは、ちょっとやめといた方がいいかもしれないですね。ということで、お疲れ様でした。